Üstümde yıldızlı gök demişti Königsbergli. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı? Kimin için? Neyi berkitir yasa? İster gözünü oğuştur, istersen tetiği çek. İdam mangasındasın, içinde yasa varsa. Bu bölümde İsmet Özel'in özellikle 2000'lerde çok sık İstiklal Marşı Derneği'ndeki yazılarında aynı dernek kurulduktan sonra düzenlenen panellerdeki konuşmalarında çok sık dile getirdiği hatta birçok e, tartışmada de, Deus Ex Machina olarak kullandığı yani bütün her şeyi çözen bir anahtar, bir maymuncuk olarak kullandığı bir kavram var. Dünya sistemi kavramı. Bu bölümde biraz dünya sistemi, İsmet Özel dünya sisteminden ne kastediyor? Bunu açıklayarak yani dünya sistemi kavramı e, emperyalizmden ya da diğer komplo teorilerinden biraz daha farklı bir e, kavram. Yani batı literatüründe özellikle uluslararası ilişkiler ve iktisat literatüründe çok önemli bir yere sahip bir kavram. E, bu kavramı biraz daha açıklamaya çalışacağım. Bunun İsmet Özel ile ilişkisini, İsmet Özel'in düşüncesi içerisinde yerini açıklamaya çalışacağım. Özellikle İstiklal Marşı Derneği'nde yani 2000'li yıllardaki İsmet Özel'in politik düşünceleri için çok önemli bir yeri var. Ama e, bu bölümün Tek meselesi bu olmayacak aslında. Bunu başka bir tartışmaya açmak için kullanacağım bu tartışmayı. O da aslında İsmet Özel'in dünya sistemi kavramını, batıdaki dünya sistemi kavramını kullanan akademisyenlerle, sosyologlarla karşılaştırarak İsmet Özel'in farkını göstermeye çalışacağım. Ve bu fark üzerinden de aslında İsmet Özel'in düşüncelerine insanların yaklaşırken ya bu ne saçmalıyor şeklinde bir yaklaşıma aslında sahip olmaları, olmaları anlamamaları ya da anlamayı reddederek ya bunlar herhalde zırva şeyler diye bir e, kanaate varmalarına neden olan spekülatif İsmet Özel'in düşüncelerinin spekülatif tarafının aslında felsefi açıklamasını yapacağım. Bir nevi üçüncü bölümde bıraktığım yerden e, de devam etmiş olacağım. Burada da İsmet Özel'in disiplinlere e, yaklaşımına Yaklaşımını tartışmak istiyorum. Fizik, sosyoloji, tarih ve felsefe disiplinlerine yaklaşım e, tartışacağım. Böylelikle de aslında bu spekülatif gözüken ya da akademik yöntemden uzak olarak bize gözüken e, tarafların tıpkı Türklük meselesinde olduğu gibi İsmet Özen'in felsefi bakışıyla çok uyumlu ve tutarlı e, olduğunu göstermeye çalışacağım. Bismillah. Dünya sistemi kavramı, dünya sistemi kavramından aslında bahsettiğimizde yani böyle bir mahşerin dört atlısı gibi hemen yani bu dünya sistemi Google'ladığınızda mahşerin dört atlısı olarak önünüze gelen dört tane isim vardır. İşte bunların en ünlüsü Wallerstein'dir, Samir Amin, Argi ve Andre Gunther Frank. Bu isimler Batı'da 68 Kuşağı, sol akademisyenlerin eleştirel okulun ön, öncü isimleridir. Ve genelde 3. Dünya Solu olarak bizim kabul ettiğimiz ve İsmet Özel'i de bir şekilde genel olarak Türkiye sonunda çoğunu yerleştirdiğimiz ideolojik hattın Batı'da, Batı akademilerindeki temsilcileridir. 19. yüzyıl solunun ana temeli şuydu. İşte Marx'ın Komünist Manifesto'nun sonunda söylenildiği gibi işçilerin vatanı olmaz Dolayısıyla da vatan olmadık taşında kimse onlardan vatanlarını almaz diyerek aslında milletleri, ulusları bir tür yanlış bilinç olarak yaptalıyordu Marx. Ve dolayısıyla sadece sınıf meselesi vardı. 20. yüzyılla birlikte ki buradaki aslında kırılma noktalarından bir tanesi hala sol literatür içerisinde ıskalanır bu. Daha çok Cezayir'e yoğunlaşırlar ama aslında asıl bu tartışmanın başladığı yer Rus devriminden sonra, Rus iç savaşından sonra Bakü'de. Bizim iddiaçıların tamamen organize ettiği, tertip ettiği ama yine Sovyetlerin himayesinde düzenlenen Bakü Kongresi'dir. Enver Paşa'nın da katıldığı. Bu kongrede tek meselenin sınıf meselesi olmadığı ezilen halklar diye bir meselenin de bir problemin de olduğu. Batı tarafından batı emperyalizmine, sömürgeciliğine uğranan mazlum milletler. 
ki bu kavramı Enver Paşa çıkarır. Mazlum milletler tartışması başlar. Ve 20. yüzyılda bu gelişerek devam eder. İşte bu saydığım isimler. Yine Frans Fanon mesela burada önemli bir. O mesela siyahidir zaten. Burada şöyle bir düşünce ortaya çıkar. Der ki ya tamam sınıfsal sınıf çatışması diye bir şey var. E, fakat bir de ezilen uluslar ve ezen uluslar var. Ve ezen ul- uluslar yani egemen emperyalist uluslar mesela İngiltere. Sadece İngiliz burcuvası değil. Burjuvasıyla, işçi sınıfıyla bütün bir İngiltere aslında sömürgelerindeki halkları ezmektedir. Çünkü sömürgelerden toplanan meta Britanya'ya getirilir ve eşit dağıtılmasa da bir şekilde İngiliz burjuvası kadar işçi sınıfı da Britanya'daki zenginlikten faydalanır. Dolayısıyla işçi sınıfı istesin ya da istemesin İngiliz işçi sınıfı Hindistan'daki ya da Afrika'daki İngiliz sömürgesinden pay alır. Dolayısıyla hani sadece ezen sınıf, ezilen sınıf ya da sömüren sınıf, sömürülen sınıf yoktur. Aynı zamanda söm- sömüren halklar ve sömürülen halklar vardır. İşte bunun sonucunda geliş- gelişen bağımlılık teorisi var. Ee, Samira Amin'in ve Andra, Andre e, Gunder Frank'in önderlik ettiği bağımlılık teorisi. Bağımlılık teorisi de aslında Marx ve Engels'in eşitsiz gelişim yasasının bu biraz önce anlattığım ulusalcı diskura, milliyetçi, antemperyalist diskura, yani Sovyet sonrası, Lenin ve Mao sonrası diskura yedirilmiş halidir. Yani eş, Marx'taki, klasik Marx'indeki eşitsiz gelişim teorisinin burada bağımlılık teorisine dönüştüğünü görüyoruz. Bağımlılık teorisi nedir? E, basitçe, az önce söylediğim gibi ezen uluslar ve ezen uluslar vardır. Ezen uluslar yöneten uluslardır. Diğer uluslar da yönetilen uluslardır ve yönetilen uluslar yöneten uluslara bağımlıdır. Ve hiçbir şekilde kapitalistleşerek bu aradaki fark kapanmayacaktır. Yani nasıl ki kapitalizm içerisinde işçi sınıfının burjuva ile eşitlenme ihtimali yoksa batı dışında yani bizim işte west and rest dediğimiz o rest dediğimiz bölge yani batının dışında kalan kapitalizmin ortaya çıkmadığı toplumlar kapitalistleşerek kapitalizmin doğduğu batı toplumlarını yakalayamayacaktır. E, Wallerstein de bunun üzerine bir dünya bu bağımlılık teorisini de içine alacak şekilde bir dünya sistemi teorisi. Dünya sistemi analizi eder o bu arada teori değil. Dünya sistemi analizi geliştirir. Bu dünya sistemi e, ki Arigi de dünya sistemi analizlerinin önemli bir parçasıdır. Aralarında fark vardır. Kısaca bahsedeceğim ondan da. Yani dünya sistemi ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu tartışılıyor. Genelde bunu Wallerstein işte 14. 15. yüzyıla tarihlendirir. Yani İtalyan şehir devletlerini. Ki İsmet Özel de Wallerstein'in tarih kronolojisini kullanır. Yani Wallerstein adını vermez ama direkt Wallerstein'e ait olan bir tarih kronolojisi kullanır. Yani der ki işte önce İtalyan şehir devletleriyle bir kapitalizm bankacılık sistemi çıktı. Oradan Amsterdam'a, Hollanda'ya gitti. Orada gelişti ve deniz taşımacılığıyla okyanusları açıldı. Ardından Britanya'ya, Londra'ya gitti. Dünya sisteminde merkezi genişleyerek ve bütün ülkeleri içine al- alarak orada bir deniz imparatorluğuna dönüştü. Bu bankacılık sistemiyle bu taşımacılık sistemi birleşerek. Ardından Wall Street'e, yani Dünya Savaşı'ndan sonra... Amerika'ya gitti ve bugünkü finansal sisteme dönüşerek aslında tekamülünü tamamladı ya da bugünkü en gelişmiş halini getirdi. Yani işte şey, Cenevre, Vatikan ya da şehir devletleri, İtalya, Amsterdam, Londra ve New York. Direkt bu hattı, bu sıralamayı İsmet Özel birden fazla kez kullanıyor. Bu Wallerstein'ın ortaya çıkardığı bir kronoloji. Yani buna vurguluyorum çünkü e, <gülüyor> yani bu konuda tartışmalar var yani bu ilk patenti Wallerstein'e ait olan bir kavram bunu daha sonra çok geriye çektiler işte dünya sisteminden önce diye mesela bir kitap var vakıf banktan çıkarmış olmalı o 13-14. yüzyıldan önceki İslam dünyasının ve Moğol istilalarıyla aslında İpek yolu ile başlayan bir başka bir dünya sistemi daha olduğunu söyleyerek ya bu batı merkezci bir okuma deyip biraz daha onu geriye çekti. İlk devletlerin kuruluşuna kadar çeken 5000 yıllık ki Samiramin'in yanılmıyorsam öyle bir kitap vardı. 
yani biraz aslında bokunu çıkardılar. Yani neredeyse Batı merkezciliği eleştireceğiz diye bütün insanlık tarihini, dünya sisteminin oluşumunun bir sahnesine dönüştürerek biraz aslında hem kapitalizmi akladılar veya işte Batı merkezciliği eleştireceğiz diye Batı'nın suçlarını da Batı dışındaki milletleri mesela Müslümanları ortak yaptılar. Ama en önemlisi yani yani bu, bu tarihlendirmeye çok geriye gittiğinizde artık bir şey açıklamamaya başlıyor. O yüzden ben hani Wallstein'in sıralamasını daha makul bulurum. En azından bu bize bazı şeyleri tartışmamızı sağlayacak bir zemin sağlıyor. Burada hemen Wallstein'la birlikte anmamız gereken bir isim var. O isimden de biraz bahsedip toparlayacağım. O da Nikola Kondratif. Wallstein'ı okursanız Kondratif ismini çok defa görürsünüz. Kondratif dalgaları şeklinden bahseder. Neredeyse hiçbir yerde kondreftif dalgaların ne olduğunu açıklamaz. Onun için en baştaki metinlerini okumanız gerekir. Dünya sistemi analizi ile ilgili kitap serileri vardır. Kondreftif dalgaları daha sonra birçok ekonomistin de sağ ve sol kullandığı kitaplarda görebileceğiniz bir şeydir. Oradaki kondreftif Nikola Kondreftif'in isimdir. Nikola Kondreftif bir Sovyet iktisatçıdır. Sovyetlerin ilk döneminde yaşamıştır. 1900 40'ta ya da 38'de, 39'da ölmüş olması lazım. Çok önemli bir iktisatçı. Onu söyleyeyim. Yani belki de son yüzyılda yaşamış, hatta belki de tarihte yaşamış en önemli birkaç iktisatçıdan biri olduğunu düşünüyorum. Genel kanı da aşağı yukarı bugün dünyada böyle. Nikola Kondratif kapitalizmin döngülerini keşfediyor aslında. Yani kapitalizm tarihinde uzun dalgalar dediği 50-60 yıllık döngüler olduğunu tespit ediyor. Yani kapitalizmin tarihinde yükselme ve durağanlaşma dönemleri var. Ki kendisi bunu hesaplayarak böyle 54 yıl gibi hatta çok spesifik bir tarihlendirme buluyor. E, Kondratif Marx haklı diyor öncelikle. Yani Marx'ın kar marjının düşme eğilimi dediği şey doğru diyor. Yani bir aşamadan sonra kar marjları düşmeye başlıyor. Fakat kapitalizm e, bu krizlerinden çok efektif, yaratıcı bir şekilde çıkıyor. Bir noktada duru anlaşıyor. Duru, yani kar marjları düştükten ve kapitalizm krize girdikten sonra o düştüğü krizden bir teknolojik devrimle çıkıyor. Yani elektriği bulunmasıyla ya da buharın, buharlı makinelerin keşfiyle mesela çıkıyor. Ve kapitalizmin ana üretim maddesi değişiyor. Ve bu bütün emek sermaye ilişkilerinde tekrar değişiyor. Ve sistem bir şekilde kendine reset atıyor. Kendini yeniden programlıyor. Ve yeni bir döngü başlıyor. Ve anca bir daha tekrar ediyor. Bu tabi Marksist, Leninist, sol kapitalizm okumasına çok kökten bir itiraz içeriyor. Birkaç yönden itiraz içeriyor ama iki temel yönden itiraz içeriyor aslında. Birincisi kapitalizm öyle Marx'ın söylediği gibi ya da Sovyet politbürosunun umduğu gibi kolaylıkla ve yakın zamanda çökmeyecek. Çünkü kar marjlarının düşme eğilimi, kar marjlarının düşmesi kapitalizmi sonunu getirmiyor. Hiçbir zaman da getirmeyecek belki. Çünkü her krizden bir yaratıcı yıkımla çıkıyor kapitalizm. Ve bu da insanlığı ilerleten şey. İşte bu da ikinci itiraz içeriyor. Aslında tam onu söylemiyor belki ama Kondratif'in baktığı yerden bakarsa kapitalizm o kadar da kötü bir şey değil. Yani çok darwinist bir teorisi var aslında. Çok darwinist bir yaklaşım var. Yani kapitalizmi doğal görüyor ve kapitalizmdeki bütün durağanlaşmaların, krizlerin bir yaratıcı yıkıma neden olduğunu ve insanlığı teknik olarak, maddi olarak aslında Marx'ın gördüğü bütün o gelişimin, ilerlemenin, progresyonun bu krizlerden ortaya çıktığını söylüyor. Yani çünkü Sistem duru anlaştığında, karlar düşmeye başladığında insanlar işte RG'ye yatırım yapıyorlar tırnak içerisinde. Ve bütün büyük kaşifler, mucitler de o dönemde ortaya çıkıyor. Yani Marx'ın söylediği kapitalizmde kriz olağandır, tali değildir. Ve bu yüzden de hani bir noktada artık bu krizler sistem sonunu getirecek. Saptamasının ilk önermesine katılıyor. Doğru, krizler olağan, normal. Fakat bu sistemin sonunu getirmiyor. Tam tersi bütün büyük kaşiflere, dehalara neden olan patlamalar bu krizlerin sonucunda ortaya çıkıyor. 
Ve dünya sisteminin aslında merkezlerinin değişmesi bazen ülke içinde sınıfsal sınıf dengelerindeki değişiklikle bazen ülkeler arasında bazen de işte söylediğim gibi kapitalizmin merkezinin farklı yerlere kayması tam da bu döngülerle açıklanıyor. İşte örneğin buhar gücü. Mesela buhar gücüyle birlikte buharlı makineler ortaya çıkıyor. İşte elektrik ile birlikte mesela işte mesela otomotiv sektörü ortaya çıkıyor. Ve her kondratif dalgasında sistemin merk- ana yüklenicisi olan sektör de değişiyor. Mesela işte bir dönem petrokimya endüstrisi oluyor. Otomotiv endüstrisi oluyor. Mesela otomotiv endüstrisinin düşmeye başladığını ve sistemin aslında durağanlaştığını nereden anlıyoruz? Herkesin, herkes otomobil sahibi olduğunda artık kar marjları düşmeye başlıyor. Mesela otomobil sektörü ilk ortaya çıktığında her otomobil markası birbirinden çok farklı. Özellikleri çok farklı. Her araba bir tasarım harikası mesela. Her araba bir tasarım harikası. Ama herkesin arabası olmaya başladığında Ford'la birlikte aslında sistem doyum noktasına ulaşıyor ve sistemin krizi başlıyor. Mesela bugün de bilgi teknolojileri için aynı şey söyleniyor. Mesela bilgi teknolojileri 70'lerde başladı. İlk yazılım şirketleri 70'lerde kuruldu. Bugün artık herkesin elinde akıllı telefonlar var. Herkesin elinde bilgisayarlar var. O yüzden mesela yavaş yavaş sistem krize girmeye başlıyor. Ve yeni sektörlere yatırım yapılıyor. Yani yine iPhone mesela sürekli yeni sürüm ortaya çıkarıyor ama artık o kadar kar getirmiyor. Çünkü her sürümde artan özellikler çok fazla yok. Yani işte iPhone 8 ile iPhone 9 arasında o kadar büyük fark yok. Arabalar da öyle mesela artık. Yani araba markaları arasında çok büyük farklar yok. İlk döneme kıyaslanacak olursa. Şimdi hangi sektörle çıkılabilir? Mesela biyo, e, şey, tıp teknolojileri söyleniyor işte. Biyoteknolojiler yani. Cerrahi, ilaç te- şi- teknolojileri, tıp teknolojileri. Buraya daha çok yatırımlar yapılıyor. Eğer gerçekten bu sektör sistemin merkezine gelirse bundan 20 yıl sonra mesela biz dünyanın en büyük şirketlerinin yazılım şirketleri değil ilaç şirketleri olduğunu görebiliriz. Neyse bu bahsi daha fazla uzatmayayım. Yani Kondratif'in keşfettiği bu döngüler üzerine aslında şey e, Wallerstein ve Argi dünya sistemi analizlerini, dünya sistemi teorilerini e, konumlandırıyorlar. Şimdi, şimdi tüm bu anlattığım e, teorisyenlerin görüşlerine baktığımızda ki İsmet Özel'le aralarındaki paralelliklerden bahsedeceğim. Ama benim için daha önemli olan şey fark. Görebileceğiniz gibi bütün bu insanlar yapısalcı. Yani Argi'de, işte ba- e, Wolstein'da bağımlılık teorisyenleri, Samir Amin, Andrea Gunther Frank, Schumpeter... E, en başta Nikola Kondratif. Nikola Kondratif bu arada öldürülüyor. Onu söyleyeyim yani Stalin'i öldürüyor. Tam söylediğim sebeplerle. Yani 38'de öldü diyeyim onu boş bırakmayayım. E, toplama kampında kurşuna disliyor. E, bütün bu isimler yapısal. Yani Wallerstein dünya sistemi merkezlerinin değişimini anlatırken Kondratif dalgalarını kullanıyor. Yine Arigi de öyle. Ki Arigi ile Wallerstein arasındaki mesela son dönemdeki... 2000'li yıllarda, 2010'dan sonra özellikle tartışma ayrımlarda ayrılıklardan, fikir ayrılıklarından bir tanesi mesela dünya sistemi geleceğiyle ilgiliydi. İkisi de öldüler yakın zamanda. Arigi'de, Wallerstein'da. Wallerstein dünya sisteminin çökeceğini, yani son konduratif döngüsünde olduğumuzu ve son konduratif döngüsünün bahar dönemini bitirdiğimizi, yani yükseliş dönemini bitirdiğimizi, kriz döneminin başında olduğumuzu söylüyordu. Ve Wolfstein iddiası şuydu, kapitalizm bir konduratif döngüsü daha yaşamayacak. Ki ko- konduratifin kendi teorisinden farkı da oydu. Yani konduratif kapitalizme bir ömür biçmedi mesela. Hatta konduratif metinlerini okuduğumuzda biraz sö- önce söylediğim gibi daha Darwinist bir hava sezdiği. Yani kapitalizm dediğin şey sanki Adam Smith okur gibi bir doğa durumundan bahsediyormuş. Ama kon- yani Wolfstein için böyle değil. Wolfstein bir... E- Ömür biçiyor kapitalizme ve bilgi teknolojilerinin yerini alacak yeni teknolojilerin örneğin genetik teknolojilerinin işte genetik mühendisliği ile ilgili olan biraz önce söylediğim biyo mühendisliklerle ilgili olan sektörlerin 
öncekiler kadar yani bilgi teknolojileri, otomotiv sektörü, petrokimya sektörleri kadar kar üretemeyeceğini söyledi. Bu, bu kadar verimli olmayacak. Yani buraya ne kadar yatırım yaparlarsa yapsınlar buradan bir medet ummasınlar. Yani bu artık dünya sisteminin son kış ve kapitalizm burada çökecek. Ki beni açıkça çok tahtimin et miş değildi. Ben her ne kadar içine doğduğumuz dünya çöküyor desem de genelde kastettiğim şey biraz daha 45'te yani 29 kriziyle 2. Dünya Savaşı sonu arasında kurulan dünya tüketim toplumu diye tabir ettiğimiz uluslararası ilişkiler düzlerinde de Amerikan çağı Pax Americana diye tanımladığımız dünyanın son heyecanını söylüyorum. Dünya sistemi biraz daha büyük yani aslında kapitalizmin son ermesinden bahsediyor. Yani bunun dediğim gibi çok ikna edici bir şey de öne sürmüyor açık söyleyeyim. Arigi ilginç bir şey söylemişti. Burada ayrılıyorlar. 2009'da alınması lazım. Yani 2010 krizinden hemen önce de kriz esnasında yayınladığı bir kitap vardı. Adam Smith Pekin'de. Çok ses getirmişti. Orada da o şöyle bir şey söylüyordu. Kendin, kendisi Adam Smith'ten ödünç aldığı bir döngüyü kullanıyordu. O da dünya sisteminin merkezleri değişirken şöyle bir paten olduğundan bahsediyordu. Bir devlet ya da işte bir şehir devleti ya da bir ülke büyük bir üretim kapasitesi gösterir. Yani üretici güç olarak ortaya çıktı. Ve yükselme döneminde yani kondratif döngülerinin bahar dediğimiz döneminde yükselme döneminde burası üretim üssü. Fakat daha sonra işte refahın artmasıyla birlikte tam da Marx'ın söylediği gibi kar marjları azalmaya başlıyor. Çünkü işçi ücretleri artıyor. Bunun üzerine sistemi döndürebilmek için para basmaya başlıyor. Ve sistem finansallaşıyor. Yani bankacılık öne çıkıyor. Kredi vermeye başlıyor vesaire. Ve üretim başka yere kayıyor. Üretim nereye kayarsa bir sonraki merkez orası oluyor. Ve bir yer eğer çok finansallaştıysa orası yavaş yavaş fosilleşmeye, çökmeye, duranlaşmaya ve sistemdeki merkezi konumunu kaybetmeye başlamış demektir. Bu aslında revizyonist bir bakış. Özellikle bütün 20. yüzyıl literatürü açısından revizyonist bir bakış. Arigi'nin söylediği. Çünkü biz hep özellikle de Amerikan kapitalizmini, geç kapitalizmini finans üzerinden tanımlarız. Ki biraz önce anlattığım kronolojiyi de göz önünde bulundurursak kapitalizmi her ne kadar işte üretim işte sanayi devrimi örneğinde mesela üretimi atıp yapsak da kapitalizm kapital sermayedir ve burada daha çok ön plana koyduğumuz şey bankacılıktır. Yani İtalyan şehir devletlerinin öne çıktığı şey banka sistemidir. Bu kapitalizmi biraz daha banka sisteminin ortaya çıkışıyla anlatırız. Çünkü sermaye o saldır. Ama kapi e, Arigi finansal güçle, finans kapitalle Sanayi kapitalizmi arasında, finans kapitalizmi ve sanayi kapitalizmi arasında bir gerilim olduğunu söylüyor. Ve aslında kapitalizm için asıl genç güç, zinde güç üretimdir diyor. Yani bizim bu küreselci, ulusalcı, ulus devletler, küreselleşmeciler kavgası gibi şeyleri hatırlarsanız aslında burada çok daha teorik bir şey var, argüman, argümanları var. Bu yüzden de Amerika finansallaşması yani özellikle 70'lerden 80'lerden sonra bu son büyük küreselleşme döneminde Amerika'nın tamamen bütün egemenliğini finansal genişlemeye Wall Street'e bağımlı hale getirmesi Amerikan gücünün gerilediğini gösteriyor. Ve bugün üretim, fabrikalar, üretici güçler ha, nereye doğru kayıyorsa gelecekte kapitalizmin yeni merkez orasıdır. Ve bu da Çin'dir diyor. Yani o dönem özellikle 90'lardan itibaren Amerika'daki bütün büyük fabrikalar Çin'e gidiyor. Ki bu nedenle zaten 2010 finans krizi Amerika ve Batı ülkelerinin üzerinden geçerken Çin'in tam tersine krizi fırsata çevirerek Çin o ülkelerle arasındaki farkı kapatıyor. Ve nitekim işte Donald Trump'ı iktidara getiren süreç ve o günden beri de yani Biden'la da iktidar değişse başkan değişse de devam eden bir bütün Amerika'nın fabrikaları tekrar Çin'deki fabrikaları bazen şantaja başvurarak ki Trump öyle yapmıştı. Amerika'ya geri getirmeye çalışıyor. Ki bu da Arigi ile uyumlu. Yani burada biraz da Arigi'nin elinin daha güçlü olduğunu söylüyorum. Boştan. Boştan bence biraz daha romantik. 
kalıyor olabilir. İsmet Özel bu isimlerden farklı. Bu isimler söylediğim gibi yapısalcı. Onlara zaten tarihsel sosyoloji diyoruz. Tarih, sosyologlar. Ve bu ekole de tarihsel sosyoloji deriz. İsmet Özel'in dünya sistemi kavramı ise yapısalcı değil. Yani İsmet Özel sosyolojiden nefret ediyor. İsmet Özel sosyologlardan da nefret ediyor. Her ne kadar Wallerstein'ın kronolojisini kullansa da ki en sonunda mesela son yazılarında yani 2016'lardaki, 2017'lerdeki hatta 2020'deki yazılarında mesela bu kapitalizmin, sistemin, dünya sisteminin krizinden çıkmak için egemenlerin işte genetik araştırmalarını fonladığından filan da bahsederdi. Yani bütün bu tartışmalara da yani tam aslında bugün dünya sistemi analistlerinin batıdaki eleştirel okulun isimlerini anmasa da aynı tartışmaları kendisi de yapıyordu. Ama aralarında çok bariz bir fark var. Wallerstein dünya sistemi derken hepimizi içine alan aslında bir yapıdan, bir düzenden bahseder. Bu nedenle adı bunun dünya sistemi analizdir. Dünya sistemi eleştirisi değildir. Yani dünya sistemini kritik eder belki ama olumsuz bir anlamda eleştirmez. Ya da dünya sistemiyle savaşmaz örneğin. Çünkü dünya sistemi savaşılacak bir şey değildir. Bir yapıdır, bir struktürdür. Ama İsmet Özel de dünya sistemi doğrudan doğruya egemen sınıfı işaret eden bir kavram. Örneğin Wallerstein'de dünya sistemi suikast düzenlemez. Ama İsmet Özel de dünya sistemi suikast düzenler. Dünya sistemi savaş çıkarır. Ve dünya sisteminin kaderi belli de değildir. Dahası her ne kadar az önce söylediğim gibi İtalyan şehir devletleriyle başlayan işte Hollanda'yı, Londra'yı ve ardından da kat ederek ardından da Amerika'ya taşınan bir sistem olduğundan bahsetse bu kronoloji kattı izlese de İsmet Özel ona göre bu kaçınılmaz aynı kondratifte olduğu gibi başlangıcı ve sonu belli döngüler yoktur burada. Yani ilk bölümden beri altını çiziyorum. İsmet Özel bir Marksist değil. İsmet Özel bir materyalist de değil. Dahası İsmet Özel bir idealist de değil. Yani bu kavramları da anlatacağım. Yani İsmet Özel diyalektiği toptan reddediyor. İsmet Özel de Marksist diyalektik olmadığı gibi Hegelian ya da Bergsoncu tarzı eski ya da yeni bir idealist diyalektik de yok. Bu nedenle bu döngülerin başladığı ve bittiği tarihler kondratifte olduğu gibi önceden belirli değil. Yani İsmet Özel İtalyan şehir devletleriyle başlayan Hollanda'ya giden ve ardından Londra'ya giden ve sonunda Amerika'ya taşınan bir sistem olduğundan bahsederken bunu örneğin yapısal döngülerle ya da yapısal gelişmelerle açıklamaz. Öyle olsaydı aynı Wallerstein'in de ya da Arigi'nin söylediği gibi bugünkü gelişmeleri de ele alırken biz belli paternler üzerinden tartışmamız gerekiyordu. Ya Wallerstein gibi diyecektik artık sistem sonuna geldi çökecek. Kim, kim ne yaparsa yapsın çökecek. Wallerstein böyle diyor yani bu sistem kurtarlamaz. İsmet Özel'de böyle bir şey yok mesela. Yani İsmet Özel kesinlikle dünya sistemi yenilecek demiyor. Biz onu yenebiliriz diyor sadece. Ama bu bizim irade göstermemize bağlı. İsmet Özel'de pür, saf, pürüten bir iradecilik var. Ee, ya da Aregi gibi işte üretim Çin'e kayıyor. O zaman tam dünya sisteminde merkeze Çin'e kayacak gibi bir gelişmeden de bahsetmiyor. İsmet Özel'de paternler yok. Bu nedenle mesela sosyologlardan, mesela sosyoloji kavramı İsmet Özel'de menfi bir kavram. Çünkü sosyolojide yasalar var. İsmet Özel neden bunu böyle yapıyor? Onu anlatacağım. Yani neden İsmet Özel'in dünya sistemi kavramı yapısalcılardaki gibi bir yapıyı değil, bir egemen sınıfı işaret ediyor? Şimdi birincisi en önemli nedeni bir kere eğer dünya sistemi bir yapıysa yapıyla savaşamazsınız. Aynı Wallerstein yaptığı gibi savaşmayı bir kenara bırakıp forumlar kuracaksınız, aktivist olacaksınız. Yani forumlarda konuşmacı olacaksınız ya. Yani. Çünkü savaşılacak yani düşmanı ortadan kaldırıyorsun aslında. Yani dünya sistemi yapıyla mı savaşacağım? Kaldı ki ben bile dünya sisteminin içindeyim. Ama İsmet Etöz Erdoğan öyle değil. Dünya sistemi bildiğin Burjuva sınıfı gibi bir egemen sınıfı anlatıyor. Ki aslında Burjuva sınıfını anlatıyor. Yani Marksizm'deki klasik ya da solculuktaki Burjuva sınıfını, egemen sınıfı dünya sistemi teorisiyle iç içe geçiriyor. Ama bir yapı değil o. Bir egemen sınıf. Yani bir gruptan bahsettiğini hep anlıyorsunuz. Dünya sistemi böyle istedi. Dünya sisteminin işine gelmedi. Böyle kavramlar görüyorsunuz. 
Böyle bu tarz cümleler görüyorsunuz. Watch'tan da ya da Arigi'de böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü dünya sistemi bir insan ya da bir insanlar grubu değildir. He herkesi içine alan bir sistemin adıdır. Ama böyle yaptığınızda artık savaşmayı bırakıyorsunuz, analist oluyorsunuz. Yani partizan olmaktan çıkıp analist oluyorsunuz. İkincisi İsmet Özel girişte de okuduğum şiirde görebileceğiniz gibi yasayla başı belalı olan bir adam. Yani yasayı sevmiyor. Sosyologları sevmemesinin sebebi de o. Sosyologlar sürekli patern çıkarıyorlar. Yasa çıkarıyorlar. Ve yasa sana bir şey dikte ediyor. Yani mesela şimdi harekete geçemezsin çünkü koşullar hazır değil. Diyor. Ya da diyor ki ya işte merak etme sistem çökecek. Ve seni atalete itiyor. Sürekli senin iradeni kırıyor. Ya seni karamsarlığa mahkum ediyor. Henüz hazır değil, koşullar hazır değil. Ya da ne olursa olsun bu sistem yıkılacak deyip seni atalete itiyor. Her türlü pasifize ediyor. Seni eylemden alıkoyuyor. İradeni kırıyor. Ya moralini bozarak ya da seni karamsar ya da seni rehavete kapılmana neden olacak şekilde. İkincisi bu yasalar kimin yasaları? Yani sosyologlar belli yasalardan bahsediyorlar. Tıpkı fizikçiler gibi. Ki aslında en başta söylediğim gibi yani İsmet Özel sosyoloji fiziğin sosyal bilimlerdeki ajanı olarak görüyor. Yani bunu açıkça söylemiyor ama yazılarında anlıyorsunuz. Biliyorsunuz İsmet Özel aynı zamanda bir tırnak içerisinde bir bilim düşmanı ya da bilimciliğin düşmanı. İlk çevirdiği kitaplardan birinin ismi bilim kutsal bir inektir. <gülüyor> Aslında tam sebebi telif şiirinde anlattığı gibi. Yani bir tarafta yasalar var ve bu yasalar bir grup insanın ortaya koyduğu yasalar. İster fizikte ister sosyolojide. Bazı insanlar geliyor ya böyle yasalar var diyorlar işte fizikçiler geliyor böyle yasalar var diyorlar. Sonra 30-40 yıl sonra değiştiriyorlar yani. Bir bakıyorsun Newtoncu bir dünyada yaşıyoruz düzenli bir dünyada. Sonra bir bakıyorsun kuantumun dünyasında yaşıyoruz düzensiz bir dünyada. Yani Thomas Kuhn'un anlattığı olay aslında. Yani neyin objektif hakikat neyin bilimsel doğru neyin artık o kadar da doğru olmadığına society kamuoyu karar veriyor. Bir grup insan karar veriyor. Sen bu yasacılığı kabul ettiğin an aslında kula kul olmuş oluyorsun. Yani İsmet Özel'in baştan beri itiraz ettiği kula kulla son düsturundan vazgeçiyorsun. Ki böyle söylüyor zaten İsmet Özel. İster gözünü hoştur istersen tetiği çek. İdam mangasındasın. Peki idam mangasındasın ama kim sana vur emri veriyor? Başkaları. Yani mangada olmak başkalarının emir eri olmak demek. Ve onlar hep egemen sınıflar. Yani bu fizikte örneğin işte bir grup bilim adamı. Kim o bilmiyorsun. Gerçekten bilimsel hakikatin peşinden. Bugün ortaya çıkıyor işte. Yani, yani bilim adamı dediğimiz adamlar belli çıkar gruplarının elinde oyuncak. Yani sistem göç istediğinde bir bakıyorsun işte göçmenlerle yine bazı bilimsel araştırmalar yayınlanıyor. Olay değiştiğinde tersine yayınlanıyor. Ya sen aslında zannediyorsun ya bu bilim Sel tartışma ile alakalı bir konu ama o bilim kamuoyunu, society fonlayan insanlar var. Yani bugün hep tartıştığımız aslında fonculuk meselesine geliyor olay biraz da. Adam sana dayatıyor bir şey. Ya bu bilimsel hakikat diyor. Bunu fizikçiler de yapıyor. Sosyologlar da yapıyor. Materyalistler, yapısalcılar. Yapacağım bir şey kalmıyor. Ama acaba gerçekten bunu bilimsel gerçek olduğu için mi söylüyorlar? Ya da o bilim adamlarını fonlayanlarla aralarında bir Patronaj ilişkisi yok mu? Gerçekten özgürler mi yani? Yani geçmişte örneğin özgür değillerdi. Şimdi ama özgürler mi onlar dünyada? Şimdi İsmet Özel biraz bunu sorguluyor. Bu nedenle şiirin devamında okumadığım kısmında zaten şunu diyor. Ben hiç idam mangasında olmadım diyor. Ben hep adle boyun eğdim. Yani adle boyun eğmek. Ki birkaç yazısında İsmet Özel söyler bunu. İşte Türkçe'de der mesela serbest kelimesi başı bağlı demektir. Farsçadan gelir. Ama Türkçedeki anlam başı bağlı demektir. Ama serbest kelime itibariyle tam tersi başı bozuk anlamına gelir. Yani hür, özgür anlamına. Çünkü İsmet Özel şöyle yorumlar. Türklerin başı şeriatla bağlıdır. Ve ancak şeriatla bağlı olan baş özgürdür, serbesttir. Yani adle boyun eğdiğinizde bütün yasaları reddediyorsunuz. Ben bunu biraz klasik dönemdeki şeriat yasa tartışmasına da benzetiyorum. Yasa biliyorsunuz Cengiz yasasından gelir. Ve sekülerdir. Bu da buna benziyor. Yani yasaları insanlar koyuyor. Fizik yasalarını da öyle. Bir grup insan ya böyle fizik yasaları var diyor işte yer çekim yasası. Onu bir grup adam söylüyor. Ve yarın bir bakıyorsun o yasa değişmiş tırnak içerisinde. Newtoncu evren gitmiş işte kuantumcu bir evren. 
gelmiş. Entropiden bahsediyoruz. Kaostan bahsediyoruz. Peki bu bir grup insanın samimi olduğunu da nasıl inanacağız? O yüzden sosyolog, sosyolojik bir bakışı ya da fizikçi bakışı, bilimci, pozitif bilimci bir bakışın insanlara yani başka bir grup insana ve sen bilmiyorsun da bu arada. Yani of, çünkü sen fizikçi değilsin ya da sosyolog değilsin. Onlara inanıyorsun. Yani bir nevi bir grup egemene itaat etmiş oluyorsun. Elitlere. Yani. Böylelikle aslında sosyolojiden ya da fizikten taraf olan hani bu ne, ne deniyor bugün? Otorite. Yani sosyal bilimlerde ya da pozitif bilimlerdeki bu otoritelere koşulsuz şartsız teslim olan, onlara inanan, dediklerini doğru kabul eden, onlara güvenen insanlar aslında siyasi otoritelere boyun eğen kölelerden farksızlar. Dolayısıyla nasıl kapitalizmde, modern dünyada hep söylediğim gibi hiyerarşiyi reddeden anarşist bir İsmet Özel görüyorsak bu anarşist tavır, narotnik tavır İsmet Özel'i aynı zamanda fiziğe ve sosyolojiye de mesafe almasına neden oluyor. Çünkü fizikçiler ve sosyologlar sürekli sana yasa dayatıyorlar. Ve bu yasalar senin iradeni ortadan kaldırıyor. Seni bir idam mangasına sokuyor. Ve idam mangasındaysan eğer ister gözünü oluştur ister tetiği çek. Başkalarının emir erisin. Yani kölesin. Birilerinin kölesisin. Bu yüzden dikkat, dikkatli okursanız İsmet Özel'in yazılarında sosyoloji hep menfi bir şekilde kullanılır. Yani olumsuz bir e, bakışla hep olumsuz bir anlam yükler. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı çıkışını anlatırken der ki Birinci Dünya Savaşı öyle sosyolojiyle açıklanamaz. Yani Birinci Dünya Savaşı savaşları sosyolojiyle açıklanamaz. Halbuki biz hep sosyoekonomik yapıdaki değişikliklerle açıklamaya eğilimliyizdir. Yani neredeyse herkesin üzerinde anlaştığı, bize küçükten beri okutulan bir şey vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının neden olan Avusturya Arşitlük'ün öldürülmesi savaşın bir bahanesidir. Çünkü bütün koşullar azıldır. İsmet Sözü'ne hayır der. Asıl olay Arşitlük'ün öldürülmesidir. Çünkü eğer Arşitlük öldürülmeseydi bir Avusturya Birleşik Devletleri kuracaktı. Ve bu Avusturya Birleşik Devletleri yani Avusturya'yı bir federasyonu çevirecekti. Ve Avusturya Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi olacaktı. Çünkü orada farklı bir kapitalizm ekolü vardı işte Viyana ekolü diye bildiğimiz. Ve dünya sistemi yani Amerika aslında Arşitik'i öldürmüştür. Sosyolojiyle açıklanamaz. Doğrudan ortada bir suikast vardır. Bu suikast olmasaydı tarih değişirdi. Yani anlatabiliyor muyum? Bu sosyolojik bakışa, yapısalcı bakışa aykırıdır. Yani çünkü sosyoloji olayları olgularla açıklama elimdedir. Olgu da daha uzun erimli. Brodel'in long tour uzun zaman dediği döngülerle maddi değişikliklerle maddi hayattaki yapıdaki değişikliklerle açıklarız. O yüzden bir olayı değiştirdiğinizde tarih değişmez. Hatta olaylar o yapısal dönüşümlerin bir tür fonksiyonu yansımasıdır. Yani bahanesidir. Ama İsmet Özel buna karşı çıkar. Çünkü böyle baktığınızda dünyaya insan iradesini ortadan kaldırıyorsunuz. Ve bu bir kere Müslümanca bir bakış değil. E, sorumluluk ortadan kalkıyor çünkü. Yani insan davranışları dışsal faktörler tarafından belirlenmiş oluyor. O zaman insanın iradesi neredeyse yoka indiriliyor. Ve insan yoksa yani nasıl sorumlu ola, olur? Yani insan nasıl sorumlu olabilir? Özgür ola, olamıyor bir kere. Yani yep yapısalcılık tartışmasındaki iradecilik problemine aslında geliyoruz burada. Şimdi aynı e, bu yüzden dünya sistemi kavramını kullansa Wallerstein'in kronolojisinin neredeyse birebir aynısını kullansa da Wallerstein'den burada siyah ve beyaz kadar farklı. Ve biz İsmet Özel'i İsmet Özel yapan o felsefi tavrı burada görüyoruz. Yani pürüten bir iradecilik. Aynı şeyi biz Heidegger'in teknik eleştirisiyle İsmet Özel'in teknik eleştirisinin de hatta Heidegger'in teknik eleştirisine yaklaşımındaki farkla da görebiliyoruz. Yani çokça kez Türkiye'de İsmet Özel'in teknoloji eleştirisi Heidegger'in teknoloji eleştirisiyle kıyaslandı ve bir nevi İsmet Özel'e Heidegger'in Türkiye'deki şubesi muamelesi yapıldı. İşte bunlar Heidegger'in muhafazakarlar üzerindeki etkisi. Halbuki Heidegger teknoloji eleştirisinde artık teknik gelişim öyle bir noktaya geldi ki der teknik nicelikten niteliğe sıçradı. Yani bundan sonra teknik bizi dönüştürecek. Yani bundan sonra bizim yani araç olmaktan çıktı ve amaç haline geldi. Aparat olmaktan çıktı amaç haline geldi. Bundan sonra bizim davranışlarımızı teknik belirleyecek. İsmet Özel böyle saçmalık olur mu diyor. Bırak Haydiger'le aynı şeyi söylemeyi. Açıktan Haydiger'in de ismini anarak 
Diyor ki Heidegger diyor. Yani çok matap bir adam değil. Teknolojiyi tanrı yerine koyuyor diyor. Halbuki teknoloji egemen sınıfların kendi çıkarları için geliştirdiği araçlar teknolojik gelişim diye Heidegger'in anlattığı şey. Ve bu hiçbir zaman ne egemen sınıfları ne de halkı dönüştüremez. O hep araçtır. Yani başkası mümkün olamaz. Başkası mümkün ol, olursa bir yine özgürlük ortadan kalkar. Yani biz teknoloji tarafından belirlenecek davranışlarımız, bizim davranışlarımız. Özgür de değiliz artık, sorumlu da değiliz. Yani yine sorumluluğu ortadan kaldırır. Aynı Wolfstein yaptığı gibi. Düşman ortadan kaldırıyor. Kardeşim biz kimi suçlayacağız? İsmet Özel'in bütün problemi. Kimle savaşacağız? Araçlarla mı savaşacağız? Silahlarla mı savaşacağız? Yani düşmanımız bizim şey mi? Nesneler mi? Tüfekler mi? Tanklar mı? Ya da yapı mı? Sütrüktür mü? Yani ben insanım, benim düşmanım da insandır. Savaş insanlar arasında olur. Yapılarla ya da nesnelerle, araçlarla savaşamazsınız. İkinci sorumluluğu ortadan kaldırıyor. Yani haydi kere kalırsa yani egemen sınıfların bile isteklerini, davranışlarını, amaçlarını teknoloji determine edecek, belirleyecek. Bir anda egemen sınıflar, bütün dünyayı sömüren sömürgenler bir anda kurbana dönüşüyor Heidegger'in teknoloji eleştirisi. İsmet Özel Heidegger'in adını anarak bunu eleştiriyor ama kimse görmüyor. Yani herkes sanki Heidegger'in bir şeyi, kopyasıymış gibi İsmet Özel Muhammed diyor. Siyah beyaz kadar farklı burada Heidegger'in teknik eleştirisi de İsmet Özel'in teknik eleştirisi. En önemli fark da bu. Yani asla araç amaç haline gelemez. Asla araç nicelikten niteliğe o Heidegger'in nitelik sıçraması dediği sıçrama olamaz yani bu onun özüne doğasına aykırı araçtır. <gülüyor> İsmet Özel sosyolojiye tam da bu sosyolojinin tıpkı fizikteki gibi zorunlu yasalar ortaya çıkarması ve bu yasaları sana dayatması nedeniyle karşı çıkıyor. Bu yüzden dünya sisteminin gelişiminde sistemin dönüşümü hep bir etki tepkiyle işliyor. Ve bu etki tepkiler çok önceden kestirilebilen tepkiler değil. Yani kondriyatif döngülerinde olduğu gibi başı ve sonu belli değil. Yani dünya savaşının çıkışında olduğu gibi sosyolojiyle açıklanabilecek şeyler değil. İsmet Özel tarihselci. Tarihsel sosyoloji tarafında değil. Doğrudan tarihselci. Çünkü tarihte olaylar var. Olgular değil. Ha evet tarih daha sonra yapısalcı tarihe kayıyor 20. yüzyılda. Ama bu aslında tarihin bir nevi sosyoloji içinde erimesi demek. Ki en başta bu tartışmalar yapılırken tarihçiler direniyorlar. Durkheim o dönem çok güzel bir laf ediyor. Diyor ki tarihçiler bu savaşı kaybedecekler diyor. Yani ya direnerek kaybedecekler diyor ya da kabul edecekler. Ve sonunda tarih sosyolojinin bir alt dalına dönüşecek. Yani bu işte ekonomik, toplumsal, sosyal, sınıfsal ayrımları e, kabul ettiğine yani olayların tarihçiliğinden toplumsal tarihe kaydığında aslında ortada tarih diye bir şey kalmayacak. Yani tarih sosyolojinin bir alt dalına dönüşecek. Ki kısmen de haklı çıkıyor yani. Kısmen değil bayağı haklı çıkıyor aslında Türkan. Yani bizim tarihsel sosyoloji dediğimiz şey tarihçilikten daha ziyade sosyoloji. Tarihten daha ziyade sosyoloji. Ama İsmet Özel o eşiği geçmiyor. Yani bir önceki videoda anlattığım gibi o hep olay felsefesinden yani süreç felsefesinden. Çünkü irade ancak olaylarda görülebiliyor. Çünkü ancak olayların öznesi insan. Süreçlerin öznesi insan değil. Yani burada çok kökten ki ben İsmet Özel aynı fikirde değilim burada. Yani buradaki bakış İsmet Özel çok köktenci bir bakış. Çok köktenci bir Diyalektik reddi var. Sadece materyalist diyalektiğin değil, idealist diyalektiğin bile reddi. Yani döngüler hiç yok İsmet Özel. Süreç hiç yok. Yani sadece olaylar insanlar var. Pür bir iradecilik var. Üçüncü video çektikten sonra yani videolar üzerine tabii yorumlar geliyor. Genç bir arkadaşla konuşurken tam o hafta da işte Kadir Mısırlıoğlu biraz meşhur olmuştu bu şey üzerine. Amerikan eyaleti, Teksas eyaletinin Merkezle yaşadığı problemler üzere işte Kadir Mısırlıoğlu'nun 2050'de Amerika yıkılacak kehaneti gündeme gelmişti. Ki bu Özgür Özel CHP başına geçtikten sonra CHP ile ilgili kehanetleri falan öngörüleri de konuşulmaya başlamıştı. Genç bir arkadaş şöyle dedi biraz daha İsmet Özel'e yakın biri. İşte daha böyle Kadir Mısırlıoğlu'na yakın olan onun fikirlerini benimsenler var aralarında tartışırken. işte Kadir Mısırlıoğlu'nun hani böyle kehanetleri var öngörüleri var çıkıyor da. Ama hani İsmet Özel'de niye bu yok? Bu kadar 
zeki bir adam. Yani bir nevi şeye getirdi yani. Kehanet yapamıyor mu? Öngöremiyor mu? Gibi bir şey. Biraz bunun üzerine düşündüm. İsmet Özel üzerine değil aslında. Kadir Mısırlıoğlu üzerine düşündüm. Çünkü yani İsmet Özel'in neden bunu yapmayı tercih etmediğini zaten biliyordum. Yani zaten bu videoyu daha baştan dördüncü video olarak bunu düşündüğümde bunları söyleyecektim. Kadir Mısırlıoğlu'nun da çok diyalektik bir bakışı var Kadir Mısırlıoğlu. Fakat materyalist değil, idealist bir diyalektik. Kesinlikle onda da döngüler var. Yani inişler ve çıkışlar var. Biz hem bunu CHP ile ilgili kehanetinde hem de Amerika ve Sovyetlerle ilgili kehanetlerinde, öngörülerinde görüyoruz. Ama materyalist bir diyalektik değil, idealist bir diyalektik. Onu da kısaca açıklayacağım. Mesela e, CHP ile ilgili öngörüsünde şöyle söylüyor. Bundan sonra CHP'nin başına gelecek her isim bir öncekinden daha kötü ve daha zayıf olacak. Muhafazakarların başına gelecek isim ise bir öncekinden daha iyi olacak. Yani Erdoğan'dan sonra Erdoğan'dan daha iyisi gelecek. Kılıçdaroğlu'ndan sonra da Kılıçdaroğlu'ndan daha kötüsü gelecek. Ve bunu sosyolojik, ekonomik ya da sosyal argümanlarla, sosyal gerekçelerle açıklamıyor. Yani neden böyle olacak belli değil. Sadece şunu söylüyor. Batıl, küfür diyor. Yani Atatürkçülerden bahsediyor. Süküt eğrisine girdi. Ve bundan sonra hep düşecek. Muhafazakarlar ise yükseliş eğrisine girdi. Bundan sonra hep artacak. Yani bir grafik var. Ama bu grafik maddi bir düzlemde ortaya çıkmıyor. Tamamen idealist. Ve bu döngülerin de hep idealist açıklamaları var. Örneğin neden CHP hep düşecek? Çünkü batılın yani küfrün gelebileceği en üst noktanın Mustafa Kemal olduğunu düşünüyor. Yani bu böyle bir kanaat. Yani diyorum maddi olarak açıklanamaz. Çok spekülatif, çok hegelyen. Yani tanzimatla başlayan bir küfür eğrisi var. Küfrün yükseliş dönemi. Yani kondiratifin bahar döngüsü gibi düşünün. Yükseliş döngüsü. Bu çıktı çıktı. Bunun en tapıpte noktası Mustafa Kemal. Yani şeriatı ortadan kaldırdın, ezanı değiştirdin, harfleri değiştirdin. Bundan daha ileri gitmez. Yani bu son nokta. Bundan sonra düşecek. Ve düşüş eğrisine girdi mi de hep düşer. Bunun maddi koşulları, ekonomik yapısı şu bu hiçbir açıklama yok. O yüzden idealist bir delik diyorum ama diyalektik. Mesela Sovyetlerle ilgili kehanetinler. Hep Kadir Mısırlıoğlu'na sempati olan arkadaşlar hep şöyle bana anlatır bunları. Yani bak Sovyetleri en güçlü olduğu dönemde yıkılacağını öngördü. Halbuki aslında işin esprisi odur. Yani 70'lerde Sovyetler yıkılacak dediğinde evet gerçekten Sovyetler en güçlü dönemde yaşadı. Yani Amerika Vietnam'da kaybetmişti. Hani Amerika'nın ve kapitalizmin yıkılma ihtimali Sovyetlerin yıkılma ihtimalinden daha yakındı. Yani Sovyetlerin zaferi konuşuluyor daha yani. Ve Kadir Mısırlıoğlu böyle bir çıkarsama da bulunuyor. Yani Sovyetlerin gidebileceği Tepe noktası burası. Ve düşecek. Niye 90'lar diyor? 90'larda yıkılacak. ya yani 90'ları görmeyecek ya da. Ya da 2000'leri. Çünkü Sovyetlerin yükselişi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Ve bu noktaya yani 70'lerdeki o küresel gücüne. Amerika'yı rahatsız edebilecek boyuttaki o küresel imparatorluğuna varması 20 yıl sürdü. Düşüşü de 20 yıl sürecek. Aynı şekilde Amerika 2050'de. Eyaletler arası bir savaş yaşayacak ve küresel egemenliğini kaybedecek. Tezini de 2003'te söylüyor. Yani 11 Eylül'den sonra Bush bütün dünyaya savaş ilan etmiş. Herkes tek kutuplu dünyayı düşünüyor. İşte Amerikan yüzyılı tartışmaları var. Böyle bir durumda diyor ki tamam. Yani herkes artık Amerikan yüzyılını konuşuyorsa bu tepe noktasıdır. Yani çünkü hiçbir zaman tarihin sonu gelmeyecek şeyde. Tarihin sonu diye bir şey yok kadın sonu. Eğer Amerika bütün dünyaya hakim olacak diyorsak tam Amerika için sonun başlangıcı gelmiştir. Yani diyalektik bir bakışı var, döngüsel bir bakış var ama materyalist değil. Yani hiçbir maddi açıklama yok, somut açıklama yok. Ve 50 yılda bu noktaya geldi. Yani çünkü 2. Dünya Savaşı'na kadar Amerika doğru düzgün bir devlet bile değil. Onu söylemek lazım. Yani kurumlarının çoğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Bu noktaya yani küresel bir imparatorla dönüşmesi 50 yıl sürdü. Düşüşü de 50 yıl sürecek. Yani tam bir simetri aslında. Yani Sovyetleri 70'lerde diyor evet Sovyetler daha fazla gidemez düşecek. 20 yılda buraya geldi 20 yılda düşecek. Amerika herkes Amerika'nın dünyaya egemen olacağını tarihin sonunu geldi düşünüyor. Demek ki sonun başlangıcı burası. Buraya 50 yılda geldi 50 yılda sona erecek.
Diyalektik bir bakış ama dediğim gibi idealist bir diyalektik. Materyalist değil. İsmet Özel'de böyle öngörüler yok. Yani örneğin İsmet Özel işte 2023'te Türkiye haritadan silinme tehdidi altında derken kesin böyle olacak ya da olmayacak. Rahat olun Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Biz şöyleyiz böyleyiz. İkisi de yok. Türkiye'nin kaderi Türklerin elinde. Yani biz buna direnirsek Türkiye'yi yok olmaktan kurtarabiliriz. Yani eğer dünya sistemi, dünya yöneten, yönetici elitler bizden daha maharetli, daha cesur, daha akıllı olurlarsa onlar kazanır. Biz direnirsek biz kazanırız. Yani Sakarya Savaşı'ndaki gibi Türkler yok olabilirlerdi. Yok olmadılar. Çünkü bir maharet gösterdiler, bir irade gösterdiler. Pürüten bir iradecilik. Bu nedenle Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ya da Amerika'nın geleceğiyle ilgili kesin şu tarihte ya da şurada böyle olur demiyor. Evet Allah'tan ümit kesilmez. Yeis Müslüman'a haramdır. Ama burada dünya sisteminin kaderi de geleceği de bizim geleceğimiz kaderimiz de bizim elimizdedir. Ve aynı zamanda düşmanlarımızın da elindedir. Yani bu bir savaştır. Kim daha maharetli olursa kim daha sağlam durursa o kazanır. Yani Vietnamlılar kazanmıştır çünkü yani son Vietnamlıyı öldürmedikçe teslim olmamışlardır. Bu yüzden kazanmışlardır. Bir irade göstermişlerdir. Bu yüzden de İsmet Özel sosyolojik açıklamalar hep mesafeyle yaklaşır. Sosyolojik kavramı onda kötü bir kavramdır. Tıpkı fizik gibi, bilim gibi. Yani pozitif bilimler gibi. Çünkü yasa koyar. Ve yasa seni bir idam mangasına koyar. Bu yasaların hiçbirinin çünkü kaynağı Allah değil. Yani Allah bize sosyoloji yasalarını vahyetmiyor. Ya da fizik yasalarını. Bize bunu bilim adamları söylüyor ya da bilim otoriteleri söylüyor. Akademisyenler söylüyor ama doğru mu? Yani bugün aslında bütün bu komple teorileri niye çıkıyor? İşte aşı karşıtları olsun ya da bugün bu akademisyen düşmanları değil mi? Çünkü egemen güçler, egemen devletler, işte Alman vakıfları örneğinde gördüğümüz gibi akademisyenleri fonluyorlar. Sadece sosyal bilimleri mi? Sadece medyaskopu mu fonluyorlar? Döçöfelleri mi fonluyorlar? Yani evrim ağacını da fonluyorlar. O zaman biz buna nasıl güveneceğiz? O yüzden İsmet Özel sosyoloji ve fiziği kötüler bir nevi e, egemen sınıfların insanları yönetmek için kurduğu bir yönetim mekanizması olarak düşünürken daha olumlu yaş yaklaştığı disiplinler tarih ve felsefedir. Çünkü tarih ve felsefe spekülatiftir. Yani e, hep bu yüzden sosyologların ya da bilim adamları nasıl tarihi ve felsefeyi kötülerler ya da küçümserler değil mi? Fizikçiler ve sosyologlar tarih ve felsefeyi küçümser. Durkheim'in tarihi küçümseme ilgisi gibi. Stephen Hawking'in e, felsefeyi küçümsemesi gibi. Çünkü spekülatiftir. Spekülatiftir. Bilimsel değildir. Bu bilimsel olmama hali aslında yasasız olmasıdır yani. İstediğini söyleyebilirsin. Yani ama İsmet Özel de o bilimsellik olarak görülen şey iyi bir şey değil. Çünkü bilim objektif değil. Yani birilerinin oyuncağı, birilerinin silahı. Burada belki İsmet Özel'in abarttığını, çok ileri gittiğini düşünebiliriz ama bugün içinde olduğumuz koşullarda bu da aslında yaban atıl- atılamayacak bir bakış. Yani bugün görüyoruz. Yani bilimsel otoritelerin nasıl egemen sınıflar ya da devletler tarafından kullanıldığını. Yani kim bugün Boğaziçi sosyolojinin özgürce bilim ürettiğini söyleyebilir. Yani Boğaziçi sosyolojide üretilen bütün o saçma sapan, zararlı düşünceler birileri tarafından kullanılıyor. Ya da evrim ağacı artık bize o kadar masum geliyor mu? Değil. Çünkü evrim ağacının masum olmadığını biliyoruz. Batı akademilerinde masum olmadığını biliyoruz. Yani batı sosyal bilimlerinde bugün cinsiyetler vardır. Kadın ve erkek cinsiyeti, iki cinsiyet vardır diyen adamları taşlıyorlar. Şimdi bu peki Amerikalı bilim otoriteleri nerede? En bilimsel olan, en biyolojik kesinliği olan iki şey bunlar. Yani evrim teorisinden çok daha gerçekler kadın ve erkek cinsiyetler. Ama egemenler cinsiyetsiz bir dünya istedikleri için bugün sosyologları da, biyologları da kullanabiliyorlar kendi çıkarları için. Ve onlar onların borozanlıklarını yapıyor. Çünkü parayı onlar veriyor. Bu kadar da basit aslında. Yani Thomas Kuhn'un söylediği gibi neyin bilimsel olduğuna bilim kamuoyu karar veriyor. Ve o kamuoyunun patronaj ilişkisi içinde olduğu egemen gruplar var. Bu bir kompletörist değil, varlar. Böyle bir durumda Sosyolo, sosyologların ya da fizikçilerin sana dikte ettiği yasalara, patenlere, yapılara 
inandığında kendini bir idam mangasının içinde buluyorsun ve birilerinin tetikçiliğini yapıyorsun. Bu nedenle İsmet Özel de dünya sistemin Wallerstein'den farklı olarak bir yapı değil bir düşmandır. Yani suikast düzenli. Dünya sistemi Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürür. Wallerstein'de böyle bir şey yapamaz. Wallerstein'de bir yapıdır çünkü. Biz de içindeyiz. Ama böylelikle dünya sistemiyle savaşabiliriz. Yani düşmanı ortadan kaldırmamış olur. Hem dünya sistemi analizinin tarihsel analizinin açtığı imkanlardan faydalanır İsmet Özel ama onun yarattığı insan iradesini yok edici İnsanı pasifleştirici yan etkilerinden de kurtulur. Bu nedenle dünya sisteminin geleceği ve bizim geleceğimiz dünyadaki egemenlerin yani bizim başımıza bu çorapları örenlerin ve bizim ne yapacağımıza bağlıdır. Yani bütün mümkünlerin kıyısındayızdır. Yani ki bu Turgut Uyar'ın Tütünler Islak kitabının başına yazdığı yazıdır. Ve İsmet Özel defaatle bunu an- anar. Yani çok sevdiği bir sözdür. Ve tam da aslında bütün bu anlattığım hikaye İsmet Özel'in bütün bu spekülatif yaklaşımlarının altında yatan dünya sistemi kavramını batıdaki sosyologlardan farklı kullanması, farklı kullanması, batıdaki sosyologlardan farklı kullanması ve çok daha komplocu bir şekilde kullanması. Bütün bu hikayenin altında yatan şey aslında yapısalcılığın, materyalizmin, tüm mümkünlerin kıyısında olma hissi. İnsanı insan yapan, insana kendini insan hissettiren, hem özgür hem de sorumlu hissettiren, dostun düşmanın belli olduğu, iyinin kötünün belli olduğu, o insani düzeni ortadan kaldırma ihtimalidir. Kaldırma potansiyelidir. Yani yapı varsa o yapının, o yapıyı analiz ettiğinde onun sana dayattığı belli zorunluluklar vardır. Yani tüm mümkünlerin kıyısında değilsindir. Şimdi diyeceksiniz ki e bu doğru değil mi? Yani tüm mümkünlerin kıyısında olabilir miyiz? Evet tüm mümkünlerin kıyısında olamayız gibi duruyor. E, bazı mümkünlerin kıyısında olabiliriz. Ama işte İsmet Özel'e göre insanı harekete geçiren şey o tüm mümkünlerin kıyısında olma halidir. Her şey mümkün. Yani bu konuda biraz fundamental çok ileri bir görüşü var. Yani biraz daha bu ikisi arasında ben sağduyulu bir yerde yani ortada duruyorum belki. Ama İsmet Özel'in baştan beri anlattığım bütün bu personasıyla karakterle çok uyumlu. Ve dünya sistemi özelinde Wallstein'lardan işte teknik eleştirisinde de Heidegger'lerinden açık bir şekilde farklı. Ki Wolfsteinler solcu, Heidegger sağcı, faşist. Ama burada İsmet Özel'in ikisinden de farklı bir yerde durduğunu görüyorsunuz. O yüzden çok orijinal bir adam. Benim fikirleri üzerine düşünmeme ve bu bölümleri yapmam önünde olan şey de bu orijinalliği. Yani Allah kimi yakacak cehennemde? İnsanları yakacak. Araçları mı yakacak? Yani Heidegger nasıl haklı olabilir? Wolfstein nasıl haklı olabilir? Yapıyı mı cezalandıracak Allah? İnsanları cezalandıracak değil mi? <gülüyor> Ama... Wallerstein dünya sistemi analizinde de Heidegger'in teknik eleştirisinde bir anda biz egemen sınıfları kurban pozisyonunda görebiliyoruz. İsmet Özel buna karşı çıkıyor. Bu bölümü de böyle bitiriyorum. Çok uzatmadan. Burada hem bu dünya sistemi kavramı üzerine biraz konuşmak istedim. Yani bu batı literatüründe yeri olan bir kavram ve özel bir kavram. Bir tarih okumasına dayanıyor. Ama batıdaki kullanımından... Çok farklı bir şekilde kullanıyor İsmet Özel. Bu da İsmet Özel'i karakterini bize, düşüncesini, bakışını bize açan önemli farkları içeriyordu. Bunlardan biraz bahsetmek istedim. İsmet Özel'in düşüncelerine yaklaşırken hep bu bakışı göz önünde bulundurmayız. Ve bu bakışın doğru ya da yanlışlığından daha önemli olan şey bu bakışın ürettiği karakter bizim dünyadaki yanlışları düzeltmemizi sağlayacak. Gücü ve imkanı veriyor. Yani bu bakış belki çok uç olabilir. Romantizme kayan tarafları olabilir. Yani örnek veriyorum bu kadar pürüten iradeci olmaya gerek var mı? Yani bizim dışımızda bir dünya var, koşullar var. Bunları bu kadar reddetmeye gerek var mı? Ya da her şeyi değiştirebileceğimiz, her şeyi değiştirme imkanı olduğunu. Tüm mümkünlerin kıyısında. Yani mümkünleri azaltamayız mı mesela? Burada biraz daha gerçekçi olamayız mı? Ama bütün bu çok tutarlı ve kendi içinde çok bütün bakışın ürettiği çok güçlü bir karakter var. Ve bu karakterin sonucunda ortaya çıkan fikirler, stratejiler ilginç bir şekilde gerçekçi olduğunu düşündüğümüz insanların stratejilerinden ya da konumlarından daha gerçekçi. Bir önceki videoda da anlattığım gibi yani 
Keoman Duralı'nın ya da Ahmet Davutoğlu'nun mesela bakışı daha gerçekçi. Ama fantezilere daha kolay kapılıyorlar. Ütopyalara daha kolay kapılıyorlar. Daha kolay hayal, perest hamlelerde bulunuyorlar. İsmet Özel'in bu romantik tavrı, idealist tavrı yani tam tanımlayamıyorum aslında. Çok daha gerçekçi ve bütün bu dalgaların, fırtınaların ortasında daha kolay ayakta kalabilen bir politik karakter yaratmış durumda. Biraz da bu açıdan bakmak lazım. Beşinci bölüm son bölüm olacak. Burada da ilginç bir şey yapacağım. Mehmet Akif Ersoy'un Bir Gece isimli naatıyla İsmet Özel'in naatını karşılaştırarak 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki ilk İslamcılık fazını yani Mehmet Akif Ersoyların parçası olduğu İslamcılığın birinci fazıyla 45 sonrasında Soğuk Savaş'ta 70'lerde ortaya çıkan İsmet Özel'in parçası olduğu İslamcılığın ikinci fazını karşılaştıracağım bu şiirler üzerinden. Ve İsmet Özel'in İstiklal Marşı Derneği'yle kurmasıyla aslında İslamcılığın bir anlamda üçüncü fazını başlattığını iddia edip biraz da İsmet Özel'in bu düşüncelerini anlamak bize ne kadar? Yani gelecek gerçekten İsmet Özel'in sadece düşüncelerini anladık ve bu kadar saçmalamadığını ikna olduk. Peki bu düşünceler, bu fikirler, bu politik okumalar, buradan üretilen stratejiler, öneriler nelerdir? Ve bunlar gerçekten biraz önce söylediğim gibi yani olgusal dünyaya katkıları olabilir mi? Ben olabileceğini söylüyorum. Ve hatta İsmet Özel'in Naat'ının İslamcılığın ikinci fazını çok güzel temsil ettiğini ama İstiklal Marş Derneği ile ortaya koyduğu düşüncelerinde İslamcılığın üçüncü fazının bir nevi işaret fişeğini yaktığını İddia edeceğim. Bunları biraz tartışıp bu 5 videoluk seriyi de sonlandıracağım.